Эта прямая спина и выверенная походка выдает в Николая Александровича бывшего военного. 28 лет он служил в вооруженных силах. После увольнения преподавал. Почти 6 лет на трансмаше отвечает за обучение и развитие персонала. А теперь и сам будет вновь учиться. Того требует должность, желание руководства и необходимость развития нового направления на заводе. В связи с тем, что наш завод получил лицензию на осуществление образовательной деятельности и в соответствии с требованиями закона об образовании, в штате нашего дело должны быть сотрудники, которые имеют педагогическое образование. Вот у меня на сегодняшний день два высших технических образования. Но как бы в полной мере отвечать требованиям профессиональных стандартов, закона в образовании, пока я не могу. Николаю Кузнецову 59. До пенсии еще три года. И впереди учеба в педагогическом. Мужчина и должность сохранит, и новые знания получит. Руководство тоже в плюсе. Поэтому, объясняет директор по персоналу, заинтересованы и в переобучении, и в повышении квалификации. Особенно людей с опытом. Люди именно предпенсионного возраста, как правило, обладают значительно большим опытом. Опытом. И, в общем-то, в большинстве своем достаточно охотно занимаются развитием, собственным развитием. И благодаря тому, что мы вкладываем в этих работников, мы повышаем их компетенции, мы получаем еще дополнительно их, использование их, возможность использования их в роли наставников для более, более молодых сотрудников. Оплачивать учебу будет завод, но раз это федеральная программа, все затраты возместят. А вот неработающие мечи, но желающие повысить свою квалификацию или получить новую специальность, будут получать стипендию – почти 13 тысяч рублей в месяц. И вот на какие специальности можно рассчитывать. Как правило, это рабочие профессии, это могут быть водители различных категорий, это охранные службы комплектуются, в принципе, довольно так популярно и часто. Это рабочие профессии строительной сферы, производственной сферы. Мы считаем, что достаточно большой блок востребованности в сфере образования, здравоохранения. О возможных зарплатах после получения новой специальности, но после трехмесячных курсов, речь скорее идет о навыках. В службе занятости не говорят, но уверяют, что ищут таких работодателей, которые будут будут готовы принять человека без опыта. А вот востребованный на заводе и по боевому настроенный Николай Кузнецов все же думает об отдыхе. Ну, иногда хочется просто выходные хорошо отдохнуть, посидеть с удочкой, съездить куда-нибудь. Но пока я без работы себя не усматриваю. В этом году в службе занятости рассчитывают увидеть минимум 755 человек предпенсионного возраста, готовых переобучаться или повышать свои профессиональные навыки. Денис Сонос, Юрий Дорошенко, Антенна 7.